Buongiorno, noi siamo Vettori Family, veniamo da Firenze e costruiamo violini, viole e violoncelli da 80 anni. Quel signore su è mio padre, Dario Vettori, nato nel 1803 e morto nel 1873. Quel signore piccolo e basso è mio fratello Giovanni, che ora ha più di 80 anni. Anche lui ha fatto un liutaio in parte della vita e io ho tre figli, ho tre figli, uno è Lapo, Sofia e Dario e la mia moglie che purtroppo non c'è più. E qui siamo al Ponte Vecchio di Firenze, il nostro laboratorio è nel centro storico della città e costruiamo strumenti quasi esclusivamente per la produzione per l'estero. I nostri mercati vanno da Australia, Giappone, Taiwan, Singapore, Stati Uniti e in Europa niente perché è un mercato molto difficile dove i liutai locali tipo tedeschi e francesi sono una corporazione potente e ci ostacola il nostro ingresso su questo mercato, mentre troviamo facile mercato negli Stati Uniti e in altri paesi. Abbiamo nel centro storico di Firenze, in, vicino a Piazza San Marco, dove c'è il conservatorio, dove c'è anche la galleria dell'Accademia con il David e una bella collezione di strumenti, incluso la viola mediccia di Stradivari che lui costruì per il Granduca di Toscana, poi ci sono un violoncello mediceo poi c'è un bel violoncello Nicolò Amati e poi tanti strumenti, sono 200 metri da noi. Preferiamo costruire nuovi strumenti, ci dà più soddisfazione. Siccome noi lavoriamo anche per soddisfazione, è soddisfazione anche restaurare dei grandi strumenti, ma siccome i grandi strumenti magari vanno da dei restauratori più bravi di noi, a noi ci arriverebbe roba che non vale la pena fare. Allora posso indicarvi, questo è uno degli ultimi strumenti uscite dalla nostra bottega, è un eh, modello Francesco Rogeri allievo di Amati, con, eh, con, eh, la tavola. è stato costruito su una forma che era di Carlo Bisia, che è un grande liutaio fiorentino e milanese. E la tavola armonica è un pezzo unico di un albero, abbiamo l'esame dendrocronologico dell'Università della Tuscia, è un albero che è nato nel Trentino nel 1600 e tagliato nel 1824. È stato su un palazzo della, di Mantova per 200 anni e poi è venuto a bottega da noi e noi ci abbiamo fatto e ci stiamo facendo tanti strumenti e hanno veramente un suono veramente che ci ha aiutato molto per, per conquistare delle fette importanti di mercato. Sì, abbiamo un sito web che ho cura la mia figlia Sofia, eccola qui la mia figlia Sofia, che lei eh, quando è stato il momento di, di chiamare uno a fare il sito ha detto voglio imparare così lo faccio da me e lo ha fatto da sé e lo ha curato per molti anni, poi ora si è un po' stancata e devo dire la devo sempre chiamare a aggiornarlo, però ce l'abbiamo e non mi chieda il nome perché non me lo ricordo.